उसके अंदर आपके पास क्वालिटीज होनी चाहिए अगर आपको फोस्टर डेवलपमेंट में जाना है तो सिर्फ फ्रंट एंड और बैक एंड ही नहीं सीखना होता काफी सारी और भी क्वालिटीज होती हैं और उसके अंदर मैंने काफी सारी आपको टेक्नोलॉजीज बताई थी और उसके अंदर से जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग टेक्नोलॉजी थी वो थी आपकी वेब डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट के अंदर भी जो मुझे बेस्ट चीज लगती है वो है मर्न स्टैक क्योंकि काफी ज्यादा एकदम से बूम पे आई है और बहुत ही स्केलेबल और बहुत ही ज्यादा रोबस्ट चीज है ठीक है पूरा का पूरा जो स्टैक है इससे आप बड़े बड़े एप्लीकेशन बन रहे हैं आजकल ठीक है पूरा का पूरा पेपैल नेटफ्लिक्स ऊबर ये चल रहा है इसके ऊपर मर्न स्टैक के ऊपर चल रहा है ठीक है अगर वो पावर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं और बहुत ही ईजी टू लर्न है ज्यादा मुश्किल नहीं है बिगनर बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी आप डिप्लॉय भी कर सकते हो तो आज हम पूरी की पूरी जर्नी देखने वाले हैं मैं आपको कोड करके नहीं बताने वाला लेकिन मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे आपको अपने थिंकिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक और उसके बाद डिप्लॉयमेंट तक क्या क्या चीजें आपको करनी है जैसे कि आपका एक एप्लीकेशन रेडी हो जाए ठीक है आपको कुछ दिनों पहले याद भी होगा हमने जीसो के ऊपर बनाई थी वीडियो और जीसो के अंदर आपको बताया था कि कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए तो ये वीडियो बेसिकली उसी चीज के लिए आपको गाइड करने के लिए कि आपको अगर वेब डेवलपमेंट के अंदर जाना है तो ये स्टैक्स हैं ये ये टेक्नोलॉजीज हैं अगर ये टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पता है तो आप एक अच्छा ऐप बना सकते हो खुद के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो और साथ ही साथ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो जो ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजीज के ऊपर बने हुए हैं ठीक है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आता है एम फॉर मांगो डीवी ठीक है एक एक करके सारे सारे चीज़ों को पकड़ते हैं और देखते हैं कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों ये इतना ज़्यादा पावरफुल है क्यों ये इतना ज़्यादा यूज हो रहा है क्यों इतना ज़्यादा ये फेमस है सबसे पहले आता है एम फॉर मांगो डीवी मांगो डीवी अब मांगो डीवी क्या हमने आपको याद होगा मांगो डीवी बेसिकली एक डेटा है हमने ये डिस्कस कर लिया था कि हर एप्लीकेशन को एक फ्रंट एंड चाहिए होता है एक बैक एंड चाहिए होता है और बैक एंड के अंदर भी बैक एंड को डेटा बेस चाहिए होता है जिससे कि वो फ्रंट एंड को कुछ डेटा दे सके अब बात कर लेते हैं फेसबुक ऐप की फेसबुक ऐप के अंदर अगर आप देखोगे खोलते के साथ ही तो आपके पास कुछ फीड्स आ जाती हैं आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन आ जाती है कुछ और पोस्ट आ जाती हैं आपके फ्रेंड्स आ रहे होते हैं ऊपर ये सारा सारा आपके लैपटॉप में स्टोर नहीं है ठीक है या फिर आपके फोन में स्टोर नहीं है ये सारा सारा कहीं डेटा में स्टोर है कहीं वहाँ पर आपके डेटा आ जाते हैं और उसके अंदर एक टाइप ऑफ डेटा है आपका मंगो काफ़ी सारे टाइप के डेटा होते हैं यार ठीक है सीक्वल डेटा होता है आपका मोंगो डीबी एक नो सीक्वल डेटा बेस है और भी काफी सारी चीजें होती हैं हम बात कर रहे हैं मोंगो डीबी की क्यों क्योंकि मोंगो डीबी आजकल बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है काफी सारी कंपनीज यूज कर रही है मोंगो डीबी मैं भी डेली बेसिस पे आजकल मोंगो डीबी में काम कर रहा हूं काफी सारा मोंगो डीबी क्यों यूज करते हैं क्योंकि स्कीमा लेस है ये ठीक है जैसे सीक्वल के अंदर क्या होता है आपका टेबल का आप डिफाइन करते हो कि ये टेबल के अंदर ये सारे फील्ड्स हैं मोंगो डीबी में ये सब डिफाइन करने की जरूरत नहीं है जैसे डायनेमिकली कोई भी फील्ड आता है नया उसके अंदर आप फील्ड डाल दो काम चल जाएगा ठीक है और बहुत ही ज्यादा स्केलेबल है इसके अंदर आप बहुत जल्दी जल्दी चीजें डाल सकते हो और बहुत ही जल्दी आप इनके साथ क्वेरी कर सकते हो फैच करना डिलीट करना अपडेट करना सारे के सारे जो करंट ऑपरेशन है बहुत ही इजीली परफॉर्म कर सकते हो मोंगो डीबी के साथ आप सिर्फ मोंगो डीबी ही नहीं सीखना यार मोंगो डीबी तो आपका डेटा हो गया उसके ऊपर नोट जेस में अगर हम जाते हैं तो एक एक लाइब्रेरी है मोंगूस करके ठीक है मोंगूस बेसिकली आपकी हेल्प करती है मोंगो डीबी के ऊपर सारी सारी क्वेरीज रन करने के लिए ठीक है जितने भी ऑपरेशन है मोंगो डीबी के वो सारे सारे आप मोंगूस लाइब्रेरी की हेल्प से बहुत ही स्मूथली कर पाते हो तो ये मोंगूस लाइब्रेरी होती है नोट जेस के अंदर अब नोट जेस में हम जाएंगे ना तो बेसिकली बहुत सारी लाइब्रेरीज देखने को मिलेंगी हमें तो उसमें से आपकी ये मोंगूस लाइब्रेरी है तो आप जब मोंगो डीबी सीखोगे तो मोंगो डीबी आपका एक तो लोकली आप बना सकते हो मोंगो डीबी आपका कंप्यूटर में आ जाता है ठीक है लेकिन आप चाहो तो उसको रिमोटली भी होस्ट कर सकते हो और मोंगो डीबी का एक बहुत ही अच्छा रिमोट होस्टिंग है वो है आपका एटलस ठीक है एटलस मैंने काफ़ी बार यूज़ किया हुआ है बहुत ही सही चीज़ है आपका डेटा पूरे टाइम क्लाउड पर रहता है तो आप जब मर्जी उसके साथ इंटरनेट के थ्रू अपने डेटा को अपने फ्रंट एंड में फैच करा सकते हो ए के थ्रू एटलस के अंदर आपको क्या करना है एटलस के अंदर आपको बेसिकली अपना अकाउंट बनाना है ठीक है अकाउंट बनाने के बाद आपको एक फ्री क्लस्टर मिल जाएगा फ्री क्लस्टर के अंदर आप अपना जो डेवलपमेंट वाला काम है वो तो बहुत बड़े इजीली कर सकते हो उसके बाद आपको अंदर उसके डेटा बेस बनाना है कुछ कलेक्शंस बनानी है कलेक्शंस क्या क्या होते हैं जैसे कि फेसबुक के अंदर क्या क्या कलेक्शन है यूजर्स कलेक्शन हो सकता है पोस्ट कलेक्शन हो सकता है फ्रेंड्स कलेक्शन हो सकता है ठीक है मल्टीपल चीज़ें कलेक्शन हो सकती हैं जैसे सीक्वल में टेबल्स होती हैं वैसे यहाँ पर कलेक्शन होती हैं जैसे सीक्वल्स के अंदर रो होती हैं वैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होते हैं हर कलेक्शन के अंदर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट डाल सकते हो तो इससे आपका वो डेटा बेस वहाँ पर क्लाउड पर होस्टेड रहेगा जब आपको जरूरत होगी आप वहाँ से निकाल सकते हो तो ये था आपका एटलस एटलस बे
ठीक है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल चीज होती है तो ये हो गया आपका मोंगो डीबी अब बात कर लेते हैं ई ई फॉर एक्सप्रेस जो जी अब एक्सप्रेस डॉट जी एस जो है वो नोट जी के ऊपर एक लाइब्रेरी है जैसे मोंगू से एक लाइब्रेरी थी वैसे एक्सप्रेस डॉट जी भी है इसकी जरूरत क्या है अब जब हमें अपने फ्रंट एंड को बैक एंड से बात करानी है तो हमें कुछ मीडियम चाहिए एक इंटरफेस चाहिए ठीक है वो होती है आपकी एपीआई एपीआई होती है आपकी बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अब वो इंटरफेस बनाने के लिए अगर आप नोट जी में बनाने बैठते हो तो आपको काफी सारी चीजों की खुद से हैंडलिंग करनी होती है ठीक है नोट जी के अंदर आप बना सकते हो आपको लेकिन सारी चीज हैंडल करनी है आपको राउट हैंडल करने आपको सारी सारी एपीआई हैंडल करनी है आपको कुछ मिडल बेट्स वो हैंडल करने हैं आपको ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ चीजें करनी है वो सारी हैंडल करनी है अब ये सारी आप हैंडल करते हो तो आप जो आपका मेन बिजनेस लॉजिक होता है ना वो उससे आप कहीं भटक जाते हो तो उसके लिए भी एक काफी अच्छी लाइब्रेरी है जो काफी बड़ी बड़ी कंपनी यूज कर रही है वो है आपकी एक्सप्रेस डॉट जी अब हम नोट जी में जाते हैं ना तो काफी बड़ा कम्युनिटी सपोर्ट है यार हर चीज के लिए हर छोटी से छोटी चीज के लिए ना एक लाइब्रेरी बन रखी है जिससे कि आपको वो सारा का सारा कोड ना करना पड़े मल्टीपल लाइब्रेरीज यार बी क्रिप्ट हो गया आपका नोट मोन हो गया ये मल्टीपल लाइब्रेरीज डेवलपर्स ने बना रखी है हमारे यूज के लिए ठीक है ओपन सोर्स लाइब्रेरीज है ये तो इनका यूज हम करते हैं नोट जी के अंदर कम्युनिटी काफी बड़ी है इसी तरीके से आपकी एक्सप्रेस डॉट जी है एक्सप्रेस डॉट जी का काम क्या है ये सारी सारी जो अभी आपको मैंने बताई ना जितनी भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज थी उनको रिड्यूस करना आप इसको अंदर डिफाइन कर दो कि किस पोर्ट पे आपको अपना सर्वर रन करना है आप इसके अंदर राउट्स डिफाइन कर सकते हो आप इसके अंदर मिडल वेयर डिफाइन कर सकते हो सब कुछ ये अपने आप हैंडल कर लेता है और आपका काम होता है सिर्फ अपने बिजनेस लॉजिक पर काम करना कि ये ए के बाद क्या करना है मुझे तो बहुत ही ईजिली आपका नोट जी के ऊपर एक एक्सप्रेस डॉट जी है जिससे आप वो ए पी ये सब बना सकते हो तो ये हो गया आपका एक्सप्रेस डॉट जीएस अगला आता है आपका मर्न के अंदर आर आर फॉर रिएक्ट डॉट जीएस पर्सनली मैंने कॉलेज के टाइम पे एंगुलर सीखा था क्योंकि उस टाइम पर नया नया आया था और गूगल ने बनाया था तो हमने सोचा था काफी अच्छी चीज होगी लेकिन आजकल मैं ज्यादा यूज करने लगा हूँ रिएक्ट अब रिएक्ट क्यों यूज करने लगे यार रिएक्ट बेसिकली आपका एंगुलर क्या होता है एंगुलर पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क है आपको वो सब चीजें डिफाइन करता है तो अगर आप सीखने जाओगे ना तो आपके पास बहुत ही बड़ा लर्निंग का उसके अंदर आपको सारी चीजें सीखने कैसे डायरेक्टिव काम करते हैं कैसे कॉम्पोनेट्स काम करते हैं कैसे राउट्स काम करते हैं कैसे सब चीज़ें काम करते हो और फिर उनके ही उस आर्किटेक्चर में आप बंद के रह जाते हो ठीक है काफ़ी अच्छा है वो मना नहीं कर रहा लेकिन अगर आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आप चाहते हो कि राउट्स के लिए मैं ये चीज़ें यूज़ करूँगा अलग अलग चीज़ों के लिए मैं ये अलग अलग चीज़ें यूज़ करूँगा तो आप वहाँ पर आते हो रिएक्ट के अंदर अब रिएक्ट एक नई लाइब्रेरी है फ्रेमवर्क नहीं है लाइब्रेरी है फेसबुक ने बनाई थी अपने फेसबुक के लिए अब वो ओपन सोर्स है आप यूज़ कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट लाइब्रेरी है आपको सारा सोल्यूशन तो नहीं मिलता इसके अंदर कि कैसे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर लेड आउट होने वाला है लेकिन काफ़ी सारी फ्लेक्सीबिलिटी आपको उसके अलावा मिलती है आप जो लाइब्रेरी उसके अलावा यूज़ करना चाहते हो उसके ऊपर यूज़ कर सकते हो रिएक्ट की और क्या खास बात है रिएक्ट के अंदर बेसिकली सारी चीज़ें कॉम्पोनेंट में डिवाइडेड है ठीक है अब जैसे कोई आप एक पेज खोलते हो कोई भी आप वेब ऐप खोलते हो सब उसको फेसबुक खोल रहे हो तो फेसबुक को आप डिवाइड कर सकते हो कुछ कॉम्पोनेंट्स के अंदर कि ऊपर हो गया सपोज करो नैब बार लेफ्ट साइड में आपके कुछ एड्स हो गए मिडल uh, में आपकी कुछ फीड्स हो गई राइट right साइड में कुछ आपको और दिखा रहा है और भी काफी सारी आपको फ्रेंड की लिस्ट दिखा रहा है तो ये सारी सारी चीजें एक एक कंपोनेंट बन सकती हैं ठीक है थीके? तो इसके अंदर बेसिकली एक ट्री ऑफ कंपोनेंट होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है कि सबसे टॉप पे आपका ऐप आप हो गया उसके नीचे आपके नैब हो गया मेन फीड हो गया और अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हो गए और उन कॉम्पोनेंट्स के अलग अलग चिल्ड्रन हो गए इनको बनाने के बाद फायदा क्या इनको बनाने के बाद फायदा ये है कि जब आपको रेंडर करना होता है रेंडर मतलब जब इनको आपको अपडेट करना होता है तो सिर्फ वही वाला कॉम्पोनेंट अपडेट होगा बाकी पूरा का पूरा कॉम्पोनेंट वैसे का वैसे रहेगा इससे फायदा क्या है इससे फायदा आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट होती है आपको अगर छोटी सी चीज लोड करानी तो आपका पूरा का पूरा फेज लोड नहीं होता और फायदा यह है कि अगर आपको एक कॉम्पोनेंट कहीं और यूज करना है सपोज करो लाइक फॉर अ फीड को आपको लाइक फॉर स्टोरी यूज करना है तो आप वही वाला का पूरा कॉम्पोनेट उठा के वहां पर चेप दो वो काम करेगा ठीक है एक बार बनाया और मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो तो वो वाला कॉन्सेप्ट उसके पीछे लगा हुआ है तो रिएक्ट काफी अच्छी लाइब्रेरी यार अगर आपको कंफ्यूजन है कि एंगुलर सीखू रिएक्ट सीखू या एक नई व्यू आई है वो सीखू आजकल जो इंडस्ट्री में जिसकी ज्यादा डिमांड है वो है रिएक्ट रिएक्ट की आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है रिएक्ट को आजकल काफी ज्यादा जगह यूज किया जा रहा है तो आपको रिएक्ट करना चाहिए ठीक है बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हो खुद ही आपको जो बेटर लगे लेकिन मेरी तरफ से मैं आपको रिकमेंड करूंगा रिएक्ट सीखने के लिए ठीक है ये हो गया आपका रिएक्ट अब अगला आता है नोट जी नोट जी बेसिकली आपका रन टाइम इन्वायरमेंट है आपका रन टाइम इन्वायरमेंट है जावा को रन करने के लिए अब जावा जब हम रन करने जाते हैं ना तो जावा स्क्रिप्ट के पीछे
अब वो सर्विस आप कंज्यूम कराओ फ्रंट एंड के अंदर फ्रंट एंड आपका रिएक्ट होगा रिएक्ट भी आप उसी प्रोजेक्ट के अंदर डाल सकते हो या फिर एक अलग से रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना सकते हो दोनों तो दोनों कनेक्ट करो और काम हो गया आपका खत्म तो ये था आपका पूरा का पूरा मॉन स्टैक एक बार आपने ये मॉन कर लिया तो मॉन के बाद आपके पास काफी सारी चीजें खुल जाती है आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो मल्टीपल ओपन सोर्स के अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकते हो क्योंकि काफी सारी कंपनीज आजकल यही टेक्नोलॉजीज यूज कर रही है तो अगर आपको इनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज आती है तो आप इनके अंदर कंट्रीब्यूट बड़े इजिली कर सकते हो तो जाओ यार मोहन के बारे में सीखो अच्छा ये तो हो गया आपका डेवलपमेंट का पार्ट अब हम बात कर लेते हैं इसको डिप्लॉय कहाँ करना है कैसे करना है तो काफी सारी जगह डिप्लॉय करने के लिए अगर आप एक बड़ी कंपनी हो तो आप वहां पर एडब्ल्यू यूज कर रहे हो तो या फिर कुछ और क्लाउड होस्टिंग सर्विस यूज कर रहे हो तो लेकिन अगर आपको एक जल्दी से प्रोजेक्ट लेना है और उसको जल्दी से डिप्लॉय करना है आपको ज्यादा कंटेनर्स की टेंशन नहीं लेनी ठीक है आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कैसे सेटअप होगा इस सब कुछ इसके अंदर कोर्स कंफिग्रेशन कैसे डालेंगी तो कुछ नहीं करना आपको हिरोकू पे जाना है ठीक है हिरोकू पे आपको अपना जाकर लॉग इन करना है अपना यूजर नेम डालना है अपना वो जो नोट जी ऐप है उसको गिठप पर डालना है और उस गिठप की रिपोजिटोरी को उसके ऊपर अटैच कर देना है खत्म कुछ कुछ प्रो पोर्ट्स मिलते हैं उसके अंदर वो पोर्ट्स को आपको कॉन्फ़िगर करना है पांच मिनट में आप सेटअप कर सकते हो और पांच मिनट में वो आपका डिप्लॉय हो जाएगा कोड ठीक है डिप्लॉय हो गया आपको एक लिंक मिल जाएगा आप उस लिंक को कहीं भी शेयर करो फ्रेंड्स के साथ और आपका वो कोड जो था नोट जैस का कोड वो आपका डिप्लॉय हो चुका है सारे सारे कंटेनर्स उसके अंदर पहले से बने हुए हैं सारे सारे कंटेनर्स के अंदर ओवर्स ऑलरेडी डले हुए हैं सारे सारे तो आपको ज्यादा काम नहीं करना होता वहां पर सब कुछ पहले से बना हुआ है सब कुछ पहले से कंफिगर्ड है ये तो हो गया आपका मॉन्स टैक्ट हमने मॉन्स टैक्ट डिस्कस कर लिया अब बात कर लेते हैं कि पढ़ना कहाँ कहाँ से है ठीक है ये कई बार डाउट रह जाता है कि पढ़े कहाँ से भैया आपने बता तो दिया लेकिन पढ़ने के लिए यार बेसिकली आपको हर एक को अलग अलग जाके पढ़ना है एम फोर मोंगो डीबी अलग से जाके पढ़ो उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो ठीक है उसके ऊपर यूडमी के कुछ कुछ कोर्सेज हैं वो जाके देखो ई फॉर एक्सप्रेस एंड एन फॉर नोड एक्सप्रेस और नोड को एक साथ पढ़ो कैसे काम करते हैं ये ठीक है इनके ऊपर भी डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी बनी हुई है काफी सारी मंगूस को पढ़ो मंगूस कैसे काम करता है रिएक्ट को अलग से पढ़ो तो हर चीज को अलग अलग पढ़ना है एक साथ रश नहीं करना सबके अंदर और उसके बाद उनको आपस में कन्फिगर करके एक अच्छा सा एप्लीकेशन बनाना है हमें तो ज्यादा मुश्किल नहीं है यार सबकी डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी बनी हुई है तो ये तो था आपका यार मॉन्स है आपको पूरा पूरा समझ आ गया कि आपकी जर्नी क्या रहने वाली है आपको कैसे कैसे सीखना है और कैसे उसको डिप्लॉय करना है कहाँ कहाँ से सीखना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया बचा क्या है आपको जाना है सभी टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना और एक अच्छा सा एप्लीकेशन बनाना है और मुझे टैग करना यार जब आप अपनी एप्लीकेशन बना लो कि आपने क्या बनाया मुझे देखना है कि आप क्या बनाते हो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यार तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे बाय